Welcome back to Edgewala 2.0. Apo plus one kutigal de accountancy exam in munne aite last lor kyu revision video aite ani ano ani dikhe na. Ii yaro video ano bari ana da. Naal exam ana. Ada aida. നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാം പ്ലസ് വൺ പബ്ലിക് എക്സാം ആണ് പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസി എക്സാം എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറേ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഒരു എങ്ങനെയൊക്കെയോ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയണത് വരെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഉള്ള ഇല്ലാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യുക്ക് റിവിഷനാണ് അതായത് പെട്ടെന്നൊന്ന് നമുക്ക് ഓടിച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം പേർക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അപ്പം അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അത് മോർണിംഗിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പഠിക്കാമല്ലോ മോർണിംഗിൽ നമുക്ക് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ മോർണിംഗ് സെക്ഷനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ബുക്കിലത്തെ വൺ മാർക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു പേ ഒരു ഗെയ്ഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അത് ഉറക്കം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒന്ന് ഉറക്കാനും അതേപോലെ ഓർമ്മ വരാനൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് തിയറീസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ തിയറീസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ അതിനൊരു ചെറിയൊരു സമ്മറി ഭാഗമാണ് ആദ്യമായിട്ട് മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ അക്കൗണ്ടിങ് ഡിഫൈൻ അക്കൗണ്ടിങ് മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ടു മാർക്കിനെ നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദ പ്രൂസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈങ് മെഷർ റെക്കോർഡിങ് ദ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദർ ഓഫ് ദ റിക്വയർഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ഇതിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എ ഐ സി പി എയുടെ ആണ് ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് സമ്മറൈസിങ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ദെൻ നമുക്കിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി റിലയൻസ് ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റിലിറ്റി ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് മീഡിയം റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ദെൻ അവൈലബിൾ യൂസേഴ്സിന് നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദെൻ ഡിഫൈൻ ഡെഫിനേഷൻസ് ദെൻ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ടു മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിഫൈൻ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡ് classifying summarizing in a significant manner in terms of money transactions and events which are in part at least a financial character interpreting the result of അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കാം ദെൻ നമുക്ക് പിന്നീട് ചോദിച്ചത് ദ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ നമുക്ക് ഇത് മോറൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ചോദിച്ചിരുന്നത് എ എഫ് എസ് കുട്ടികൾക്കായിരുന്നു ദ യൂസേഴ്സ് കുറച്ച് യൂസേഴ്സ് തന്നിട്ട് അതിന് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റും എംപ്ലോയീസും ഓണേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ വരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരും ബാങ്ക് ഗവൺമെൻറ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ നമുക്ക് ടു മാർക്കിന് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓൾ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഇവൻസ് ബട്ട് ഓൾ ഇവൻസ് ആർ നോട്ട് ബിസിനസ് 
ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അസെറ്റുകളും ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ടൈപ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റും കറണ്ട് അസെറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലോങ് ടേം അസെറ്റ് ആണ് അതായത് പ്ലാന്റ് മിഷനറി ഫർണിച്ചർ ബിൽഡിംഗ് അതെല്ലാം ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ആണ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഡെറ്റേഴ്സ് അല്ല ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അസെറ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് അസെറ്റിന്റെ വേറൊരു പേര് ഫ്ലോട്ടിംഗ് അസെറ്റ് ആണ് ദെൻ ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ഫിസിക്കൽ ഫോം ഫിസിക്കൽ ഫോം ഒന്നും അവർക്കില്ല പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അത് നമുക്ക് കാണാനും തൊടാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പിന്നിൽ ലാൻഡും ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വന്നു അതെന്താണ് ഫിക്സ്ഡും ആണ് ടാൻജിബിൾ ആണ് ഇൻ ടാൻജിബിൾ ഗുഡ് ബിൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് പോലെയുള്ള നമുക്ക് കാണാനും തൊടാനും കഴിയാത്തത് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് മൈൻ ഓയിൽ വ്യൂസ് കോറീസ് അതൊക്കെ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് ആണ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ക്യാഷിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അസെറ്റ് ആണ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് അത് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവ് എല്ലാം വിടും ഓക്കെ ദെൻ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ദെൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പെൻഡ് ഫോർ ദ അക്യൂസിഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് അസെറ്റ് അക്യൂസ് അക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കുന്ന കാശ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്ട് ടു ഡേ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാശ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് എണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ എണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്റി അങ്ങനെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും പഠിക്കാം ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേ തിയറിയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് ജി എ എ പി ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് എസംഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് വൺ മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതേപോലെ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കണം കുറച്ച് എസംഷൻസും എല്ലാം പഠിക്കണം അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഗോയിങ് കൺസേൺ മണി മെഷർമെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ എന്താണ് സി ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സർ ഗുഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആണ് അത് ഇന്ത്യയിലായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ ടാക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഗുഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കമ്പോണൻസ് അതായത് സെൻട്രൽ ഗുഡ് സർ സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻറ്റർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രയാണ് നമുക്ക് അത്രയും അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദെൻ ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡുവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് ഇപ്പൊ അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബിസിനസ്സും ഓണറും തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് രണ്ടും രണ്ട് സെക്ഷൻ ആണ് മണി മെഷർമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് അതാണ് മണി മെഷർമെന്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ബിസിനസ് വിൽ ലോങ് ലാസ്റ്റ് വേരി പീരീഡ് അതായത് കുറെ കാലത്തിന് അത് നീണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എവ്രി അക്കൗണ്ടിംഗ് ഹാവ് എ പീരീഡ് അതായത് ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറോ ആയിരിക്കും അതാണ് അത്രയും എന്ത് എസംഷൻസ് നമ്മളൊരു എസംഷൻസ് നടത്തുകയാണ് നാലെണ്ണം ഗോയിങ് കൺസേണും അതേപോലെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല ദെൻ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് ഡുവാലിറ്റി എന്താണ് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ അക്യൂസേഷൻ കോസ്റ്റിലാകുന്ന മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ റവന്യൂ എക
പോസിബിൾ ആണ് നമ്മൾ ലോസിനെയും ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ലോസസിനെയും നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലാതെ ഇൻകം മാത്രം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പോരാ അതാണ് കൺസർവേറ്റിസം ഓർ പ്രൂഡൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് രണ്ടാം പാഠം കുറച്ച് എക്സംഷൻസും കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസും കുറച്ച് മോഡിഫൈം പ്രിൻസിപ്പിൾസും പഠിച്ചാൽ മതി ദെൻ അതേപോലെ ജി എസ് ടി കൂടി നോക്കുക ദെൻ നമ്മൾ മെയിൻ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ജേണൽ എൻട്രീസിന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഡിഫറെന്റ് ജേണൽസ് ഉള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയ ജേണലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ റൂള് പഠിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റൂള് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാ അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാ ലൈബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാ ലൈബിലിറ്റി കൂടിയ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റൂൾസ് പഠിച്ചിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ ജേണലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എൽ എഫ് ഡെബിറ്റ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റുപ്പീസ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ദിസ് ഈസ് ദ ക്രോണോളജ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ജേണൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ അക്കൗണ്ട് ഇത് അക്കൗണ്ട് അല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ലെഡ്ജർ ലെഡ്ജർ എന്താണ് സെക്കൻഡറി സബ്സിഡിയറി ബുക്കാണ് അതെന്ന് പറയേണ്ട ഫൈനൽ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് എമൗണ്ട് പോകണം അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചിരിക്കുക ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ജേണൽ ഫോളിയോ എമൗണ്ട് അതും അതേപോലെ ദെൻ ഈ ഒരു പാട്ടിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ദെൻ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒക്കെയാണ് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് ഒക്കെ എല്ലാം രണ്ട് പാട്ടിലായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ നമ്മൾ ഇനി ജേണൽസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ജേണൽ എൻ്റെ ഇതൊക്കെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൺ മാർക്ക് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോർണിംഗ് സെക്ഷനിൽ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ജേണലൈസിങ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള അതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു തിയറിയും കൂടി നോക്കുകയാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുക ജേണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈമറി എൻട്രി ആണ് ലെഡ്ജർ സെക്കൻഡറി ആണ് ദെൻ ഓൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആണ് ഇത് അനലറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ആണ് ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ജേണലൈസിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദെൻ ലെഡ്ജറിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനെ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബാലൻസ് ഇസ് നോട്ട് ഡൺ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി നമ്മൾ ജേണലിൽ ബാലൻസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ലെഡ്ജറിലാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അത്രയും ഡിഫറൻസസ് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്നാല് മാർക്കിനും അഞ്ചു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അസറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലൈബിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇവിടെ ചെയ്താൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കമ്മൻസ് ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അസറ്റിലും ഇൻക്രീസ് ആയി ക്യാപിറ്റലിനും കൂടെ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഓരോന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡബിൾ കോളിംഗ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് റിട്ടേൺസ് ബുക്കുകൾ ബിൽസ് റിസീവ് ബുക്കുകൾ എല്ലാം ജേണൽ പ്രോപ്പർ ജേണൽ പ്രോപ്പർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ എനി അതർ ജേണൽസ് വേറെ എവിടെയും എഴുതാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ദെൻ ജേണലൈസേഷൻ ജേണലൈസേഷൻ അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് ക്യാഷ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്പൺ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യ
ഇംപ്രസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക ഇംപ്രസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്താണ് നമ്മൾ പെട്ടി ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്രസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇംപ്രസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ക്യാഷിയർ പെട്ടി ക്യാഷിയർക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് ഒരു പീരീഡിൽ കൊടുക്കുന്നു ആ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് പിന്നീട് ആ ഒരു പീരീഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്കി ബാലൻസ് മെയിൻ ക്യാഷിയർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ടു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം എന്താന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്താണ് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പഠിക്കുക പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസും ബാങ്ക് ബുക്ക് ബാലൻസും സോറി പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസും ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും മീക്വൽ ആവാനായിട്ട് അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഡിഫറൻസസ് മാറ്റാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്താ ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന് കുറച്ച് കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സസ് അതായത് നമുക്ക് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ബട്ട് നോൺ ക്ലിയേഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അറിഞ്ഞില്ല ചാർജസ് ബാങ്ക് എടുത്തു ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ ഫോർമാറ്റ് അറിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫോമ ഈ ബ്ലാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയും പഠിക്കാം അതായത് ടേബിൾ ഫോമിലും പഠിക്കാം ടേബിൾ ഫോം അല്ലാതെയും പഠിക്കാം ഇതാണ് ടേബിൾ ഫോമ് പ്ലസും മൈനസും ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ കിട്ടും ടേബിൾ ഫോം അല്ലാതെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് ദെൻ അതിന് ലെസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഫോളോ ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോളോ ആ ഒരു ഫോളോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താന്ന് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ദെൻ നമുക്ക് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ആണ് തന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ദെൻ ട്രയൽ ബാലൻസസ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തീരി ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷോയിങ് എബ്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റുപ്പീസ് രണ്ടിന്റെയും ടോട്ടൽ തന്ന് രണ്ടും ഈക്വലൈസ് ആക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇസ് നോട്ട് എൻ അസെറ്റ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കാം അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് എൽ എഫ് ഡെബിറ്റ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റുപ്പീസ് രണ്ടും ടാലി ആയിരിക്കണം ദെൻ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് പഠിക്കുക എക്വറസി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിത്തമെറ്റിക് എക്വറസി എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് പഠിക്കുക ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എറേഴ്സ് ഓഫ് ഫോമിഷൻ എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് റോങ് കാസ്റ്റിങ്ങോ റോങ് ബാലൻസിങ്ങോ റോങ് റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അറിയാതെ റെക്കോർഡ് ഒമിഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഒമിറ്റ് ചെയ്യുക സോറി ഒമിറ്റ് ചെയ്യല്ല ഒമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിട്ടു പോവുക വോമിറ്റിംഗ് അല്ല ഒമിറ്റ് ഒമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിട്ടു പോവുക പാർട്ടിലി ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പകുതി എഴുതാൻ പകുതി മറക്കാം കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എറേറ് ഉണ്ടായി അത് വേറെ ഒരു എറേറിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി രണ്ടും ഈക്വലായി പോയി അങ്ങനത്തെ എറേഴ്സ് ആണ് ദെൻ എന്താണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പഠിക്കുക ഓൾ ദ എറേഴ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് റെക്ടിഫൈഡ് ഇൻ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ശരിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എറേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രയൽ ബാലൻസിലെ ഓരോ അക്കൗണ്ടിന്റെയും ബാലൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എവിടെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ ഐറ്റം അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഓൾ അസെറ്റ്സ് ആർ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അതുപോലെ ഓൾ ലൈബ്രറ്റീസ് ആർ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് ഡെബിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ പർച്ചേസസ് ഡെബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ
ക്യാഷ് ആണ് വരിക പക്ഷേ തെറ്റായിട്ട് വരും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് തെറ്റർ എന്ന് എഴുതി അപ്പം നമ്മളതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പർച്ചേസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു മിഷനറിയിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ജേണലിൻഡറിയും എഴുതണം ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരാറ് അതായത് ഒന്നുകിൽ തിയറി ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ചോദിക്കും അതേപോലെ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ദെൻ ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസും അതേപോലെ റെക്ടിഫയിങ് എൻട്രിയുമാണ് ചോദിക്കുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് റിസർവ് ആണ് ഇവിടെ കുറച്ചധികം തിയറി ഉണ്ട് ഒരു വലിയൊരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വരാം എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വേർഡ്സുകൾ എമോട്ടൈസിയേഷൻ ഡിപ്ലഷൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒബ്സലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകൾ പഠിക്കണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിക്ലൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടാൻജിബിൾ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നതിനാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡ്സുകൾ നമുക്ക് എമോട്ടൈസിയേഷൻ ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റിന് വരുന്നതാണ് ഡിപ്ലഷൻ എക്സ്ട്രാറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അതേപോലെ വേർ ആൻഡ് ടയർ ദെൻ ലീഗർ റൈറ്റ് ഓപ്സിലിസൻസ് ഇതെല്ലാം ഓരോരോ വേർഡുകളാണ് ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ എങ്ങനെ കുറച്ച് ജേണലൻഡറീസ് അറിയണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് അതേപോലെ പ്രൊവിഷനും റിസർവും എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കണം ഇതേപോലെ കുറച്ച് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കും വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാം രണ്ട് തരത്തിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡും അതേപോലെ ഡിമിനിഷിംഗ് വാല്യൂ ഓർ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഫിക്സ്ഡ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിനെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്നും പറയും റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ഡിമിനിഷിംഗ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്നും പറയും ഫിക്സ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ കൊല്ലം കൊല്ലം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു മിഷനറി വാങ്ങി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലും തൗസൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലും തൗസൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിമിനിഷിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തൗസൻഡ് കൊടുത്തു ദെൻ അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗറിന് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ കാണാം അപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിന് ഡിഫറൻസ് പഠിക്കണം മൂന്നാല് ഡിഫറൻസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറൻസും പഠിച്ച് വെക്കുക ഏതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് സെയിം ആസ് എവറി ഇയർ എവിടെയാണ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ഡൗണിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ആണ് കുറഞ്ഞു വരും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റുമിയാണ് കാണുക ഇവിടെ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഓഫ് അസറ്റുമിയാണ് കാണുന്നത് ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഡൗൺ ടു സീറോ ഓർ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഇത് പിന്നീട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഒന്നുകിൽ സീറോയോ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എത്തും ഇവിടെ കനോട്ട് ബി റിട്ടേൺ ഡൗൺ ടു സീറോ സീറോ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കുറയില്ല ദെൻ ദിസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ അസറ്റ് ഓഫ് ലെസ്സർ വാല്യൂ ഫർണിച്ചർ പാറ്റേൺ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞതിനാണ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഒന്നും കൂടി സ്യൂട്ടബിൾ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ ബിൽഡിംഗ് മെഷീനറി അതിനൊക്കെയാണ് ദെൻ നമുക്കൊരു മിഷനറി അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ മിഷനറി വാങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ചെയ്താൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തു ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ ചെയ്യുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തു ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്ത് ലാസ്റ്റ് വർഷം നമ്മൾ വിക്കാണ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി അന്ന് തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷനും കൊടുക്കുക ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ സെ ലോസ് ആണോ എന്നറിയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് നമുക്കൊരു മിഷനറി അക്കൗണ്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മിഷനറി വാങ്ങി ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തു ബാലൻസ് ചെയ്തു എത്ര വർഷമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത്രയും വർഷം കൊടുത്തു നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ബാല
എന്താണ് നമ്മൾ വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വലിയ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പിയാൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പൊ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പിയാൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കാൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സീൽസ് പർച്ചേസസ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസസ് ഏതാ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസസ് ഇവിടെ ഏതാ ഇൻഡയറക്ട് ഇൻകം ഇവിടെ ഏതാ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അസെറ്റ്സ് ലൈബ്രറ്റീസ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റുകളും കറന്റ് അസെറ്റുകളും എല്ലാം ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം കുറയ്ക്കണം അസെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കണം അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസുകളോ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസുകളുണ്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നു ദെൻ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പോയി ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാം എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ കിട്ടണം ട്രേഡിംഗും പിയാൻഡലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എല്ലാം ആണ് അത് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാൻ അറിയുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ അറിയുന്നു അത് കൊല്ലം അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ അവസാനം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കും ഇതൊരു മസ്റ്റ് ആണ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിന് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എഴുതാം ദെൻ ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ Uh, today and the benefit of which accrue gradually in the coming years or subsequent years. വരുന്ന കാലയളവിലാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ഉദാഹരണം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പഠിക്കണം ദെൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എബിറ്റ് എബിറ്റ് എന്താണ് ഏണിംഗ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നും കൂടി ഇതിന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ത്രൂ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലിക്വിഷൻ പഠിക്കുക ക്ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് എന്താണ് <laughs> The term grouping means putting together the items of similar nature. Asset in allam or in the beginning, liability in allam or in the beginning. Apad and the other grouping on. Marshalling and the marshalling denote the order in which the asset and liabilities are shown in balance sheet. Balance sheet le aed order laana asset to gaan ne, aed order laana liability gaan ne. അതായത് നമ്മൾ അസെറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാഷ് ആദ്യം എഴുതും ബാങ്ക് ആദ്യം എഴുതും അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടേം ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ളത് അതായത് കുറച്ച് പൈസയുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി കൂടുതൽ പൈസയുടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതി അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഏത് ഓർഡർ ആ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതാം നല്ല കാശുള്ള അസെറ്റ് ആദ്യം എഴുതാം അത് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ് അപ്പൊ ഏത് ഓർഡറിലാണോ എഴുതുന്നത് ആ ഒരു എഴുതുന്നേരം നമ്മൾ മാർഷലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ മാർഷലിംഗും ഗ്രൂപ്പിങ്ങും എന്താന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം ജേണൽ എൻട്രീസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ചെയ്താനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കും അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുള്ള ചെയ്യാം ദൻ ഫൈനൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ദൻ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഓഫ് എന്താ നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെ നമ്മൾക്കൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ആറ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ എൻട്രിയും എവിടെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞേരെ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ എൻട്രി വരെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടില് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടില് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ദെൻ ഇത്
ഇൻകം ഏൺ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് കിട്ടാനായിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എക്രൂഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻകം അത് എക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് അതേപോലെ അത് നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻകത്തിന്റെ കൂടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ അസറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇരുന്നേ ദെൻ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അത് നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു അസറ്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ അസെറ്റ്സ് ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡേറ്റ്സ് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത് ദെൻ ഇത് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും അതേപോലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സും സെയിം സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മീഷൻ അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഏതും ഷോൺ ഓൺ ദ ലൈബിലിറ്റി സൈഡ് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഷോൺ ഓൺ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് അഡീഷൻ ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈനലി ഫർദർ ബാഡ് അറ്റ് ബാഡ് അറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്ന ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു പത്ത് പതിനൊന്നാണ് ഇതിലൊരു എട്ടെണ്ണത്തിന്റെ എലിമെന്ററി ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അതായത് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് വിട്ടിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം നോക്കുക പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ എത്രയും വേഗം ഒന്ന് പഠിക്കുക നമ്മൾ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ മോർണിംഗ് സെക്ഷനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒരു ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്കിനൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് വിട്ട് നോക്കിയാലും മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും മാക്സിമം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് നിങ്ങൾ അതിന് കളയണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓ